Līdz šim mums labi pazīstamie LCD televizoru un, nu, jaunie LED televizori pēc savas darbības principi ir ārkārtīgi līdzīgi. Vienīgi LCD televizoros ekrāna izgaismošanai kā gaisma savots tiek izmantots augstā katodu fluorescējošās lampas, tad LED televizoros šādu lampu nav, un ekrāna izgaismošanai tiek izmantots mazmazītiņas gaismu izterojošās diodas, jeb ledi. Noskaidrosim, ko tad mums dod šāda tehnoloģija? Tehniski pirmkārt var runāt par to, ka tas apgaismojuma veids, apgaismojuma tehnoloģija atškiras no šobrīd esošiem LCD modeliem, un LED apgaismojums nāk no sāniem, un ar to arī mēs varam dabūt to lielāko izškirtspēju, to āsumu, un tas krāsas arī ir daudz košāks un daudz labāk šobrīd esošiem jauniem LED televizoriem. Pamēģināsim apskatīt klātienē vienu tādu jaunu, modernu LED televizoru. Mums te ir iespraus televizorā USB atmiņas modulītes, kurā attiecīgi atrodas arī kaut kā demo video. Skaņu mēs nogriežam, lai tā nepārtrauc manējo runāšanu, bet nu pēc būtības, kā mēs dzirdam, viņš var arī pietiekami skaļi. Kā jau jauns, moderns televizors, viņš, protams, bildīt rāda ļoti smalku un labi. Slabāk, ja ir Full HD izšķirtspējas materiāls, tad izskatās, protams, ka skaisti. Kas ir īpatnēji televizors pats pielāgo to bildes spilgtumu? Kā mēs redzam, tad, kad ir koša bilde, tad viņš... Tā kā tumšāk viņš kaut kā nogriež tās krāsas nostit, kā laikam, lai parādītu melnos toņus maksimāli labi. Tas man personīgi liekas bišķiņ īpatnēji, bet tas jau nav tāpat vienkārši, lai krāsiņas pagrozītu īstenībā. Pēc būtības viņš maina to spilgtumu tādēļ, lai pieregulētu strāvas patēriņu. Tad, kas bija izstādēja Vācijā, kur bija izlikuši visi savus televizors, bija izkrāmieši. Katram bija pie televizora tāda maza kastīta klāta, kas rādīja lieliem cipariem, cik vatus viņš ēda. Konkrēt šitais televizors maksimālais patēriņš ir nekad 220 vati. Nu tā, ka visu bildu deg visā spožamā, baltumā. Bet tā vidē viņš 100-150 tādu visu laiku staigā tā bildīta. Jo pieticīgāk, tumšāk, jo turpat arī zem 100 tie vati nokrīt. Pavisam nav peļami, ja šāds led lielizmēru televizors patērē, te jau vai divreiz mazāk elektroenerģijas kā klasiskais LCD televizors. Aktīviem TV skatītājiem ilgtermiņā varētu sanākt visai labs ietaupījums. Es tā personīgi skatos, cik daudz es interesējos par televizoriem, tā tālāk, protams, ka LCD visu laiku ir bijis pats galvenais attīstības, ka LCD kļūsties vien ātrāks, viņš tur var ātrāks bildes parādīt, kontrasts palielinās, nu tad tā LED tehnoloģijas ieviešana, nu viņa it kā ir devusi jauna paudze, respektīvi pēc mana fiziskā skatījuma tas televizors vienkārši pēkšņi ir spējas, ka tik biesis. Ja līdz šiem viņš vienmēr ir bijis tāds, 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 jā, tad tādā pēkšņi viņš varbūt 3 cm, un tas tiešām pavar iespēja to teļuku pielikt pie sienas, un viņš nav apligāti kaut kurs galdiņi jāliek. Viņš tāds feins, interiera objekts paliek, tāpēc, ka viņš ir plāns, un es domāju, ka būs plānāk, un vēl jau ņemot vērā, ka es pirms neilgu laiku arī redzēju OLED televizors, kas ir tādi jau, nu, ekrāni viņš vispār ir iespējams, un tik plāns, tad, tad, Kā redzam, televizoru sārpus savas ierastās TV programmas un filmu skatīšanās jau arī kaut kāds visādus brīnums spēj piedāvāt. Turpinot iepazīšanos ar moderno televizoru tehniskajām iespējām, noteikti ir vērts aplūkot arī kadru mājiņas tehnoloģijas, kas vienkāršākos TV moduļos pieejamas ar 120 Hz frekvenci, bet jaunākojos jau ar 200 Hz frekvenci. Lūk skaidrojums, ko tas viss nozīmē. 200 Hz tehnoloģija, ar to tehnoloģiju mūsu jauns LED televizoru panāk, no tiem, var teikt, škidriem kristāliem daudz ātrāku reakcijas laiku. Un var teikt, ka dubulto kadru skaito, salīdzinot ar parastu, jau tirgu pieejamo 100 Hz tehnoloģiju. Un ar to tā bilde ir daudz asāka, ja? Un to var droši izmantot un varbūt arī patestēt, sporta paraides un, nu, paspēlēties arī lielā ekrāna no datoru. Visbiežāk televizoriem ir problēmas nevainojumi attēlot straujas darbības sižetus, respektīvi, bilda ekrānā šķiet nu tāda mazliet saraustīta. Tā nav ideāla plūdana, kā mēs to varam redzēt reālajā dzīvē. Tāpēc, lai tomēr video izskatu pēc iespējas vairāk pietuvinātu realitātē, tiek izmantots gudras attēlu apstrādes tehnoloģijas, kas smalkā sarežģītā veidā izrēķina papildus kadrus, lai mūsu futbola mačs vai Hollywoodas trillers izskatītos pēc iespējas plūdenāks, gludāks un realistiskāks. Attēlu starpība ir tiešām ar aci pamanāma. 
Un starp citu, šāda funkcija darbojas arī skatoties visparastākās televīzijas pārraidz, ne tikai obligāti filmas no DVD vai Blu-ray diskiem. Un lūk par video satura avotiem arī turpinām tālāk. Var piesliegt jebko gan ārējus cietus diskus, gan USB flash atmiņu, Nu, nu, USB stick tā saucamais, ja? kartu rīdera pagaidām mums nav, un var skatīties gan bildes, gan muziku, un, protams, galveno, galvenokārt filmas, ja? un mēs atbalstam arī tādu formātu, kā MKV formāts, ļoti populārs šobrīd formāts, labas kvalitātes filmam. Var uzreiz arī pievienot vai no videokameru, vai fotokameru, visu, ko jūs sabildījat uz foči, kā uzreiz var dabūt uz lielu ekrānu un kopā ar ģimeni izbaudīt. Domājam, ka skatītāji nebūs īpaši pārsteigt par to, ka mūsdienu modernajiem televizoram var pievienot arī interneta kabeli. Nav nevainas sēdēt iemīļotajā dīvānā un bez datora palīdzības skatīties interesantākos un jaunākos YouTube video vai aplokot savas fotogalerijas flikru interneta vietnē. Bet starp citu, konkrēti Samsung brīzumā plāno piedāvāt savās televizoros piekļuvi arī Latvijā populārākiem interneta servisiem. Nākam gadu mēs plānojam palielināt to servisa klastu arī mūsu Baltijas tirgumu piemērotiem servisiem, piemēram, tas pats draugiem LV, van LV vai vēl kaut ko tur. Un tāpēc šodien LED televīzoram ir šitie globāli servisi, bet nākam gadu plānojas jaunai televīzoru jau līnijai šitai pielietot arī vietējus servisus. Visbeidzot, vēl viena lieta, kas pārliecinoši piesaistīja mūsu uzmanību šādā LED televizorā, ir iebūvētā satura bibliotēka, kurā pieejama visi visādi līdz šim televizorā neredzēti nieki. Palūkosimies! Var parādīt satura bibliotēku, kur tad attiecīgi televizorā iekšā ir integrēts saturs visdažādākā veida. Piņemsim galerija, receptes, spēlītes, bērniem. Mūzika tur stāstiņi var bērnu angļu mācīties, latviešu lodā, kā redzam, te nekā nav, bet tas ar laiku. Šeit mums ir fitness vingrinājumi, kur rāda, kā stiepties, cik ilgi, kas jādara tālāk un, un, un tam līdzīgi. Tas, kas man pieņemsim patīk, ir galerija. Mēs atveram un pieņemsim, gribam paskatīties nu, gleznas. Tā kā LED televizors ir tik plāns, ka pie sienas var likā gleznu, tad pastieties. Van Gogh nemaldos pilnā savā spilgtumā un košumā, ļoti skaisti un dēļu, manuprāt. Pavadījumā arī mūziciņas kan. Nu, teiksim tā, ja jūs šo funkciju izmantosiet dienu dienā, katru dienu nes, cik ilgi, tad, protams, jums tā mūzika apniks. Un, cik es saprotu, izskatās, ka cita mūzika mums nav iespēja nomainīt. Bet glāzes, nu, klāses, nezinu, kaut kādu, kaut kādu desmit, pacmit, varbūt divdesmit ir noteikti. Nu, kā redzam, ja nemaldos impresionismus, Precīzus autors nenosaugs, bet nu, katrā ziņā kādi franču lielmeistari tie ir. Un, tu, un, un, un tā, bildība tieša, tā bildība tiešām izskatās tā kā, nu, tā kā būtu zīmēt. Nu, protams, tās krāsas ir uzfrišināts un spilgtas, bet, bet skatīties uz viņu tiešām ir patīkam nejūt nekādu ņirboņu. Un, un... Ļoti skaisti, vienkārši un skaisti. Ņemot vērā to, ka šādu 3 cm biezu televizoru var tiešām pielikt pie sienas kā gleznu, tad šādai funkcijai tiešām nav nevainas. Bez gleznām te vēl var atrast arī skaistus dabas skatus un bildes no dzīvnieku pasaules. Tālāk bez atāla galerijas vien mums ieinteresē arī receptes. Atšķirsim, piemēram, arī receptes jums parādīt ātri. Nu, paņemsim desertus. Protams, to receptu skaits tik, cik te viņš, viņas ir iekšā, tik viņas arī ir. Bet nu, pēc būtības paņemsim, paņemsim o, šokolādes sorbets. Tas būs mums ar avenēm, laikam izskatās. Atkal mūziciņa, viss sastāv daļas nosaukums, sastāv daļas, kas ir vajadzīgs, un tagad mēs virzamies uz recepti. Rekur parādīts, kā vajag iebērt kakao, kamā mēs viņu beram, kas tā ūdenī ar medu un cukuru. Nu, tā mēs tur veidojam, nu, tā pa solim. Vēl mums patika arī wellness sadaļa, kurā varam atrast visvisādus veselīgus vingrošanas un stiepšanās padomus, kā arī prāta nomierināšanai relaksējošu fonu mūziku un mierīgus attēlus.